чуть-чуть раньше. Матушка, конечно, послалась и там носков, труселей и так далее, но это не суть. И для меня оказался а, самым таким ярким подарком а, один маленький, но очень значимый для меня артефакт из прошлого. Открываем. Я уж, естественно, все это дело открыл заранее. Вот она. Моя личная тетрадка в которой я записывал различные вещи, касаемые нашего любимого спектра. Давайте посмотрим. Итак, друзья, как вы знаете, в 90-х не у всех была возможность купить книжки подобного плана. Если либо у кого-то просто не было карманных денег, и семья кое-как перебивалась с хлеба на воду, либо просто не успевали, потому что эти книги очень быстро раскупались. Поэтому мы все занимались подобным творчеством. То есть бралась обычная тетрадка и туда записывалась самая нужная, необходимая информация. Так и я когда-то в 97-м, скорее всего, году завел подобную тетрадь, посвященную чисто за тык спектру. А конкретно общая тетрадь с кодами для спрайтов и для всего остального. За тык спектра. Но тут все было разрисовано, естественно. Со временем все это дело уже сильно выцвело. 20 лет прошло уже. Что у меня здесь? Первым делом я сразу же старался записать двоичный код. То есть многие из нас, конечно же, знают, как спектрами представлена графика раска. Задается подстрочно соответствующим кодом. Здесь я просто для удобства, чтобы долго не считать, не высчитывать, просто записал строки и соответствующие им числа в десятичной системе числений. И само собой рисовал спрайты. То есть у меня, конечно же, были такие грандиозные планы в детстве, что вот я, блин, буду все это дело изучать и напишу рано или поздно свою игру. Обидно, конечно, но игру свою я написал на бейсике и понял, что это уже совершенная какашка. Однако, как память, это очень для меня ценно. Здесь даже вот написано у меня, как именно, какими командами можно забить в память этот спрайт То есть, вот у меня тут были в планах и гонки были газелька даже он написал форт и планировал я написать нечто типа галаксиана смешной поваренок дизи вертолет гонки и аж из шести спрайтов здесь что-то было наклеено и так далее в общем очень много всего вот в частности русский кириллический алфавит как я его себе представлял, и я, да, я писал текстовую адвентюру. У меня их даже несколько штук было написано на бейсике. Бейсик именно это и позволяет написать. В принципе, из него больше что-то выжить очень сложно. 
нерентабельно, я бы так сказал. Вот здесь весь текст мой, текст агентюры был написан на русском языке. Команды представляли собой поводные идеи. Просто надо было выбирать от 1 до 10, даже до 8, по-моему, как-то так. Мало команд было. А в другой, да, в стандартной, типичной английской команды. Рицарь, кстати, сам рисовал. Да, была у меня мечта <смех> написать игру, графическую игру Индиана Джонс в пещерах Хада. То есть там он должен был мчаться на тележке, на вагонетке, по туннелю и, соответственно, избегать встречи со скелетами. Различные мордашки, вампиры, Бэтмен, дискеты. Ну, вот. Вот одна из моих наработок в детстве. Да, какими там был классиком по моему был текст для игры апокалипсис 2 аж целая вторая часть ну, я первую написал здесь просто были основные фразы написаны вот так я и не доделал основные команды тр до записывал то есть мы все это делали но ну, не все конечно но большинство из нас писало некие такие вот вещи а, помните был такой сериал балда типа бенни хилла даже его хотел сделать игрушку с ним но все мои хотелки на этом и остались. Вот, помнится, у кого-то, да, брал какую-то книженцию, как работать с программой копировщиком. Кома ТМ, Копир 2, Нордс 28, Копир и так далее. Здесь что-то основные вещи я какие-то переписал. Но, в общем, я так подозреваю, я в детстве этим не пользовался. Да, вот спрайт космического корабля из сериала Lex. Тоже делаю такую вещь. Мотоцикл. Марио хотел сделать босс, космический корабль с э, Чипа Дейла. То есть много всего в наработок было, и все это ограничилось только задумками. Ну, как всегда, у большинства это и была. Какая-то писюнки написал даже. Клау зачем-то писал, непонятно для чего, потому что она всегда у меня была перед глазами. Сохранились еще, помнится, в конце 90-х, в середине конца 90-х было популярно японские скорворды, японские кроссворды. И я оттуда частенько вырывал, родители у меня разгадывали, а я вырывал вот такие вот, вырезал, вырывал такие вот вещички, которые могли бы послужить спрайтами. Все дело, конечно, интересно. Обидно, что все это осталось только в таком виде. Здесь так, наклейки с дискет у меня остались. А вот сейчас держу в руках, и такая адская ностальгия возникает. Жаль, конечно, очень много было утеряно с э, тех пор. Помнится, у меня был э, проходной лист э, в каждую клеточку. Целая таблица была расчерчена, а я вообще любил такой систематизации. И в каждой клеточке у меня была написана игра, да, таблица, то есть название игры, год игры, дата, когда я ее прошел. И как именно я его прошел, то есть с читами, без читов, с бесконечными жизнями там, и тому подобное. Помните, она у меня был, весь листок практически полностью был э, заполнен. Жаль, не сохранилась. Сейчас было бы очень интересно посмотреть на эти игры, которые я прошел. И как именно я их прошел. Сейчас вот мои кудрявые руки явно уже не дадут такого результата. Да, это что касается спектра. И таких вот около программерских тем. А еще хотелось бы вспомнить именно вот эту книжку. Такой книжки у меня не было, она была у моего товарища, а сейчас я недавно ее прикупил в очень плачевном состоянии. Ну да не суть. И я вот уверен, некоторые ребята делали точно так же, как и я. Точно так же я завалил тетрадку, брал у друзей на погонять эту книжку. И основные игры, какие у меня были, да, вот конкретно здесь у меня был Бэтмен и разные и другие. Вот, вот это я прям запомнил. Бэтмен Рекернс и Баттл Тоссен Давал Грэм. Это я все переписывал. Робокоп переписывал много очень игрушек. Было переписано в тетрадку именно от руки. Кто умел рисовать, украшал такие тетради своими рисунками. Зачастую ну, очень часто мы просто брали наклейки из жвачек. Все мы помним, да, там этот же Бэтмен uh, Робокоп, о которых я уже говорил. Кому повезло, у тех были жвачки Дэнди, у нас вот конкретно таких не было. 
Ну и вообще любые тематические жвачки, которые более-менее хоть как-то а, подходят к теме игры, наклейки использовать даже вкладыш в клеево для декора таких вот самопальных книженцев. Очень это все было интересно, к сожалению, у меня больше ничего такого не осталось. То, что мама нашла, она мне выслала. Я с удовольствием поделился с вами своими воспоминаниями. Знаете, сегодня вот такое видео получилось у нас больше сопливое, такое ностальгическое. Ничего из игры я не показывал. Иногда очень хочется прикоснуться к своему детству, вернуться хотя бы мысленно в те времена и насладиться прекрасным чувством ностальгии. Ну и в конце хотелось бы кинуть боевой клич всем своим товарищам, коллегам по цеху, ретро-обозревателям, любителям старых компьютеров и консолей, ну и просто ностальгаторам. Ты совсем дебил, что ли? М? Ты иди работай давай, отсталый. Было бы очень здорово, если у вас сохранились такие же вот вещи из детства, из тех самых злополучных 90-х. И будет просто здорово, если вы снимете ролик и поделитесь своими воспоминаниями и покажете свою прелесть.